Hello everyone. Uh, hello sa lahat. Uh, good day. Kamusta naman yung weekend nyo? Discuss lang natin sa video na to yung bagong company na papasok or mag-offer ng share sa public uh, starting this Wednesday, May 27. So, it's a company named Mary Mart. So, initial public offering siya ni um, Ed Garcia, also known as uh, Injap. So, discuss muna natin ano ba yung IPO or initial public uh, uh, offering. So, yung IPO, ito yung process na yung private company ay mag issue or mag-offer ng shares of stock ng company nila sa public. So, in other terms, ito yung sinasabi nilang going public. Kasi, di ba yung company, it will start as a private company, then once they decided na mag-expand sila or lumaki na yung capital nila, uh, they will look for an underwriter, usually yun yung bank. Tapos, ito yung mag aayos ng papers nila, ng mga plans, iba pang, then iba pang bagay na uh, need for the market, sila rin yung magpa-file. Then, it will serve as an insurance then between the company and the public na bibili ng shares. So, this year, meron tayong Merry Mart. So, ito yung uh, first IPO ng 2020. So, this one's uh, medyo historical siya kasi... Na, syempre, pandemic ngayon, wala masyado umiikot na pera sa market, pero nag-push pa rin sila with this IPO. Uh, later, discuss natin yung plans nila and how they see yung pandemic as an opportunity. So, ano yung Merry Mart? Uh, sabi sa website nila, eto, um, it's a retail company or a, re a retail store. Uh, pero meron silang subsidiary which uh, is yung Mary Mart Grocery Center and they will offer franchise business and model covering supermarket and household. So yung franchise is siguro parang 7-Eleven or Alpha Mart. And meron silang tatlong business model. So una, yun yung Mary Mart Grocery. It's a full-size supermarket that offers a wide variety of food and non-food products. So, including broad selection of personal care products as well as pharmaceutical. So, it will cater on low, uh, cater lower and middle uh, income consumers. So, parang ito yung pure gold or SM hypermarket, save more, mga ganon, or Metro, Robinsons. So, ta target is yan, lower to middle income. And second, Uh, nila is yung Mary Mart uh, Market. Ito naman, ang i-cater nito is yung uh, middle to high income. So, mag-offer na sila dito ng premium and imported uh, grocery items. Tapos, may mga uh, selections for fresh fruits and vegetable and fresh uh, seafood products. So, para siyang rustans or all day. ba diba sa all day may parang Uh, resto, restaurant dun sa loob nung, parang mal, uh, dampa, malita dampa sa loob nung, nung grocery nila. So, para siyang ganun. And then, third is yung Mary Mart store, which is uh, yung small format household essentials. So, para siyang 7-Eleven Alpha Mart. Pero, ang difference nila is, itong Mary Mart store is mag-offer rin siya ng personal care and pharmacy. So, para siyang uh, mercury drug. So, mas pinalaking 7. So, parang nag-verge na sila. Ganong, ganong klase. Um, ito is a new venture to ni Ed Garcia. Yan siya, or also known as Injap. So, sino ba si Injap? Uh, siguro, na, nakabasa, na, nakabasa na rin kayo or napanood nyo na siya. Um, he's known for Mang Inasal. ba diba? Siya yung nagsimula ng Mang Inasal or siya yung nagtayo nun. And then, yung maganda yung success story nun eh, kung, kung, kung nasundan nyo. So, after putting up Mang Inasal, nung nag-boom na siya, nag-boom yung brand, it was sold to uh, JFC or Jollibee Food Corporation. Then, yung pinagbentahan nun, yun yung pinangtayo niya ng Double Dragon. And, uh, nabasa ko somewhere, I think, kasama sa deal nila is yung magiging partner sila ni Tony Kaktiong ng JFC for the Double Dragon. So si si Injap siya rin ang ang alam ko siya rin may ari ng Hotel 101 and Jinjiang Inn or partly owned owned yan. 
Pero may mall na siya eh, yung City Malls. Sa kanya yun. Um, hindi ko alam kung sino pa yung partner niya. Or I think siya lang yun. And before nung... I think bago niya ibenta yung mga inasal, meron din siyang chick boy. Kung hindi ko alam kung sino yung mga naka, nakapunta na sa chick boy. Para niya siyang mga inasal. Pero nangyari kasi doon, hindi siya shadow nag-click. Kasi parang kinalaban niya lang yung brand niya eh. Pero nga, alam natin yung success ng mga inasal and uh, Double Dragon. Yun, yung Double Dragon, yun yung malaking mall sa may Pasay. Yung malapit sa Mall of Asia. So, yun, nandun yung unang branch ng Mary Mart. So, ano yung uh, future plans ng Mary Mart? Ito, importante ito kasi this is an IPO. So, future plans ng nila is SIA intended to build 100 stores before 2021. Then, by 2030, ang goal nila is 1,200 stores with 120 billion in annual system-wide revenue. Then, yung, yun nga, uh, they will open a franchise ng, ng Mary, Mart, uh, Mary Mart store. So, of the 100 uh, stores, 25 stores will be funded from the net proceeds ng IPO. So, yung kikitain nila on this IPO na, na in-offer nila sa public will be, will, um, will be allotted to the 25 stores. So, this includes 10 Mary Mart groceries, 1 Mary Mart market, and 14 Mary Mart stores. So, 21% ng company is, op is open to the public for investment. And mag ratio ng 1.6 billion uh, from that offering. So, in information, ito na yung information niya. Ayan, underwriter. So, ang underwriter niyan, yung bang kung nag, uh, nag ayos ng mga papers niyan, is uh, PNB Capital Investment Corp. So, na-discuss natin ito kanina. And reason, bakit ko siya in-include dito? Kasi minsan, nagkakaroon din ng effect dun sa stock ng bank. Um, kung ano yung magiging reception ng madlang people dito sa IPO eh. Uh, minsan gumagalaw din yung mismong shares ng bank. So, stock ticker niya is MM. So, upon listing date, kung gusto niya siya i-search sa broker niyo, uh, use the code MM. And offer price niya is 1 peso per share. Ito, may mga nababasa ako dito na mahal daw. It should be 0.50 lang, uh, 50 cents. So, pero niya, uh, naging peso siya per share. Offering date is May 27 to June 5. That's on Wednesday. So, kung may mga broker na kayo, like Call Financial, makikita nyo yan dun sa homepage. Magkakaroon yan ng clickable dun. Na pwede na kayo mag-subscribe. Meaning, kung gusto nyo bumili ng shares, click nyo lang yun. Yung pag bumili kayo dun, hindi yun agad papasok dun sa system. So, it's for approval. Kasi, um... Limited lang rin kasi yung share, di ba? 21%. Eh kung marami mong gustong bumili, so parang ano yan, first come, first serve. Tapos bukod pa yung mga dumerecho, yung may malalaking bid ma na, na buyers, syempre, I'm not sure if that will be prioritized muna bago yung, uh, yung mga retail traders. And compare sa, sa ibang IPO, medyo mababa yung market capitalization nila. Uh, this can can be compared to KPPI and Fruit last year. So, meaning, madali siyang mag-oversubscribe. So, pag nag-oversubscribe siya, nangyayari dyan, parang nagpaparaffle sila ng extra shares na pwede mong makuha. So, pe so pero pag nag-oversubscribe na nga, yun nga, hindi ka mabibentahan. On the... dun sa, ano, sa offering date. Pero you can always buy naman pagdating na nung listing date niya Yeah, and uh, for traders naman, since mababa yung market cap nito, yung capitalization, uh, ito yung tinatawag namin yung uh, magaan pagalawin. So for sure, traders, yung mga traders niya, kanya-kanya ng plan for, for this. And ang uh, sabi ni Injap dito, yung offering is for domestic lang. Wala siyang allocation for foreign investor. Uh, the minimum subscription is 1,000 pesos, maximum is 100,000. So again, minimum is 1,000 pesos. Maximum is 100,000. Listing date is on June 15. Ito na yung start ng trading. So yung mga hindi nakabili, 
pwede niya siyang bilhin on June 15. So by June 15, yung overall market cap ng ng Mary Mart ay sa abot na ng 7.6 billion. Um, in 2019, compare lang natin dun sa 2019, uh, meron tayong mga IPO kasi nun. Um, change lang tayo ng screen para makita nyo. Alright, here. So, last 2019, meron tayong IPO, uh, Prutas uh, Home and uh, Axelum. KPPI din pala. So, check muna natin kung ano yung naging history nila. Para alam natin kung ano yung pwedeng mangyari dito sa <coughs> IPO ng Mary Mart. So, let's go with fruit first. Uh, fruit. Here we go. So, Prutas Holdings. Ito siya. Hindi ko alam kung ano yung offer price nito eh. Pero nag-open to ng 1.82. Tapos, on that day, medyo, nung November 29, medyo, medyo ano pa ito eh, um, medyo gain pa siya. Ayan o, oh, 1.82. Tapos, nag-gain pa siya ng mga first 3, 3 or 4 hours of trading yata ito. Mabot pa siya ng hanggang 2.45. So, kung susukati natin yan from, um, from this area, sa na yun? Ang naghang. Teka. Load natin ulit. Kanina pa kasi nakaload to eh. Bagal ng internet. Alright, ito. Uh, fruit. So, yan. Uh, sukatin lang natin to. Tayo. Ayaw, ayaw gumalaw. Ayan naman siya. Ah, kasi nasa labas ako ng frame. Ayun. Alright, ito. So, umangat pa siya ng around plus, plus 30% pa rin siya eh. Uh, for the opening day. I think that's 3 to 4 hours lang pag uh, open niya. And then, nag-close na siya ng negative. Tapos, sunod-sunod na yun. Dire-direcho na yun. Until mag-settle siya sa level na to. Uh, 103-104. Tapos, that's where medyo umangat na uli siya and nag-close after 3 three, three months sa 206 level. So, ito, ito na yung pandemic na to eh. So, bumagsak na uli siya. So, ito, uh, kung investor ka dito at bumili ka ng IPO, Medyo ilang percent ka ng loss dito. Ayan, meron ka ng 30%. Negative 30% ka na. Kung hindi ka nakapagbenta nung umangat siya. Or kung nagbenta ka nung Feb, meron kang 13% pa rin. So, another one is uh, KPPI. Ito kasi yung kat halos katulad ditong Mary Mart eh. Dahil magaan to eh. Konti lang yung maliit yung market cap niya. So, itong KPPI, itong mag ito medyo maganda na ginawa nito. Nag-gain uh, siya ng 4 days or 3 days sunod-sunod. Meron pa mga gaping dyan. Tapos, from there, ayan, umangat siya ng halos 370%. Then, nung 4th day, doon na siya bumaba. Uh, Nag-settle siya dito sa 157% na gain. Then, ayun. Dire-diretso na siya at naging sideways na. Ayan. So, sa ngayon, ang price na lang niya ay 630. So, kung from that IPO, tapos may hawak ka pa rin until now. Sa 630. Meron ka pa rin mga 7% gain. So, from last year, uh, August hanggang ngayon, 6%. So, sayang kung nabenta dito sa medyo taas. Um, I'm not sure kung anong business ang meron ng KPPI Another one is home Itong home, um, 
mabigat to tino, kung tawagin namin kasi ang laki ng market cap niya. So kung titingnan niyo yung price mula nung IPO siya, alis hindi siya gumagalaw talaga. Tapos nung pumasok yung pandemic, ayun, bumagsak na. So kung bumili ka nung IPO, tapos hindi ka nagbenta, uh, at the current price niya, you're at negative 50%. Then, other one is um, AXLM. Yeah, AX Axilum. Ito, uh, downtrend din to. Medyo pumasok din kasi yung pandemic siguro, kaya ganito nangyari. Pero ito, nag-open siya ng um, 529. Ayun, dito. Nag-open siya dito. Hindi siya alas umumangat eh. Ayun lang, konting-konti lang. Oh. Point, point, ano lang yung inangat niya? Point zero one. Tapos bumagsak na. Tapos bumawi pa, then wala. Dire-diretso na rin. So kung bumili ka dito, nung IPO niya, um, negative, almost negative 50% na rin. Um, nung 2016, merong ano eh, HVN. Ito, ito maganda to eh. Nangyari dito kasi switch na sa weekly. Parang, ito. Nung nag-IPO siya, halos hindi gumalaw. Ilang percent ba ginalaw nito for that day? Ayan. Uh, nung IPO niya, mga gumalaw to ng, I think, almost 100% din eh. Nung, pa, <coughs> nung ilang araw. Tapos nag-stay na siya dun sa level na yun. And then, Ang news dito is parang nagkaroon ng consolidation yung billiard group. Like, um, yung Golden Haven kasi, di ba, alam naman natin na ano siya, parang, parang libingan, cementerio. So, ginawa is yung Star Mall, parang naging under na rin itong Golden Bria. So, from that level, actually, yung mga tiyan ng... Malaki inakat nito yung 1,000 plus percent to eh. Uh, hanggang dito, yan, hindi lang pala, 4,000% pala. Yan, umangat siya ng 4,700%. Pero sa price niya ngayon, wala dito, so dito na lang natin sukatin. So, still, 1,000% pa rin yung inangat. So, ito yung mga ilang cases na maganda yung naging IPO, like yung KPPI, kaya paano. Pero yun nga, yung mga, yung three free views uh, last year na IPO, medyo hindi maganda yung naging, I don't know, reception ba tawag doon ng market. Uh, nilaru, nilaru siya masyado. Pero based naman sa uh, future plans na, na diniscuss natin with, <coughs> with uh, Mary Mart kanina, Mukhang maganda yung ano eh, yung yung plan nila, di ba? Kasi mayroon silang tina-target na stores and yung IPO nila hindi siya magiging parang bayad utang. Um, and sabi nga ni Injap, ito uh, nakuha ko to sa isang ito mismo galing sa kanya eh. Sabi niya, given the effect of the pandemic, we expect to secure many prime sites across the country for Mary Mart store. As many prime ground floors, commercial spaces that would have been difficult to secure would now be available which is which would fast track the market penetration for Mary Mart. So kasi pandemic nga maraming store yun either hindi nagfa-function or nagsara na talaga. So kukunin nila yung opportunity na yun para either siguro i-lease or baka bilhin yung mga property na yun. So yun yung nakikita nila opportunity kaya sila nag talaga nag-push dito sa IPO na to kahit may pandemic. Okay. Um, solid, solid yung yung idea niya na yun. And Injap is known uh, for being an aggressive, di ba? Kaya nga naging youngest self-made uh, billionaire siya sa Pilipinas. <clears throat> Kung titingnan nga natin yung paligid natin, dami ng stores na hindi nagpa-function. So, yeah, that's a, that's a good point talaga. And although like dito sa amin ngayon, Sa area namin, kung parang every 3 to 400 meters, may makikita ang 7-11 or Alpha Mart. Tapos minsan, di ba, kung 
magkatapat lagi yun eh. So, expect nyo na na magkakaroon pa ng Mary Mart doon. And, ngayon nga, tingnan natin kung ano yung itsura. Eh, ano yung magiging product, kung magkano yung price. Siyempre, dapat competitive yun. Kasi dati, nung 7-Eleven pa lang meron, sobrang mahal niya. Nung nag, naglabasan yung all day, naglabasan yung... Uh, naglabasan yung mga Alpha Mart and Mini Stop, Wal, walang choice yung 7-Eleven but to lower down the price eh. And now let's go with the expectation. Ano yung expectation natin dito sa IPO na to? So for investor, yun nga, given the future plans, mukhang magiging maganda yung long term nito. And consider din natin yung iba pang company ni Ed Garcia, which is uh, naging okay naman, di ba? Like mang Inasal, Double Dragon, tingnan mo natin kung nasaan na ngayon. But still, uh, we need an exit plan for this. Just in case yung price will go south. Kasi uh, based sa pinakita ko mga IPO last year, syempre, di ba? Kasi pag nag-slide down yan ng double digit, let's say 10%, masakit na yon. Lalo na kung nag-invest ka ng 100K. Kasi nakabili ka ng 100K worth of shares. So, di ba? 10%. Uh, anlaki, sobrang laki nun. So, pwedeng mangyari doon kung may ganung budget ka. So, pwedeng bili ka muna ng ilang percent, let's say 20-30%, then wait ka sa listing date. You can always buy naman doon eh. ba diba? Lalo na kung uh, peso cost averaging yung gagawin mo. You can always buy naman uh, that date as after few days or after a week, bili ka ulit. So, for traders naman, hindi uh, ko alam kung meron sa inyong mga bumibili ng IPO. Pero ako kasi personally, I don't buy an uh, IPO eh. I wait for the intraday chart na magkaroon ng indicator or tinitingnan ko yung price action kung mag, meron ba akong entry doon or kung, kung saan pwedeng entry na safe mag-exit kasi minsan biglang buwabagsak, di ba? So, calculate din natin yon Pero yun nga, pinaka-safe dito is wait for an indicator at least yung mga... 20 or 50 MA sa intraday. 3 minutes, 5 minutes, ganun. Lala na maikli lang yung trading hours. Um, ba? Diba? Ngayong pandemic. Uh, hopefully, by June, medyo okay na. Balik back to normal. So, again, this will be the first IPO ngayong 2020. Uh, year pandemic. Pero, let's all be positive. Pero, latag pa rin tayo ng plans. Yung risk management, pag natin nga kalimutan. And, yun, um, hopefully may nakuha kayo na kahit pa paano dito sa video na to. Uh, search, search na lang din kayo ng iba pang input, lalo na yung mga um, financial data niya. Kasi may mga ilang stores na nagpa-function na to eh. Hindi ko rin kasi alam, intindihin yung financial data, so check nyo na lang kung, kung paano. And yun, subscribe kayo sa sa uh, YouTube channel ko. Also, follow nyo na rin yung page. Ayan siya. Uh, maawa na kayo ah. Please lang, please. <laughs> baka, yan, baka sakali madagdagan yung 50 plus na follower ko sa Facebook. Diba? You'll never know. Baka next time share ko ulit ito pag marami na sila. So, yun. Um, tomorrow, market review tayo. And check natin yung iba pang stocks sa market. Sa stock, PSE. Kasi Monday, holiday naman. So at least may time tayo to plot. Diba? To plot things and uh, think through sa mga trades natin and possible investment natin for the coming days. So, yun. Yung holidays uh, para sa mga kapatid nating Muslim nga pala yan. So guys, ayun. Uh, thank you. And have a good one. Anyong!